بسم الله الرحمن الرحيم رب نمرا بابانغل بورتو دارتا روغانغل شفيا كتا نمرا 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 Samohiga Mati Mangalil, Adita Diva Sangalile, Sajiva Maya Tarsayum, Pangava Kalagulum, Islamiga Sanadana Mulingala Velivalikan, Yukti Madigal Kula Marubadigal, Ayidinu Yanada Namukalavakum and Pavaman Perishadamaya Dine, Vigradamai Tatrikan, Yukti Madigal, Oro Diva Savum. Vardicha Gundi Rikunu Yenadur Satyaman Urinalakanamal Perishodi Kumbo Lavrude, Perigal Islamomai, Vadia Bentham Undu Muslim Namad Harikala Adinar Tamavar E. Madatil Nunum, Madabrusta Sambovitsa Poratapoya Burum Our Mother Vaidigalum Nirisharata Chindagadigalumana, Our Luladum. In the Kiana, the Mukaman is a ragamuk. In the end, the end of the Kundu Sambavikunu in the Chodichar, Sarvashaktanaya, Allahu e Madam Kunda, a lingal Kuran Kunda, Darala Malagal, Wari Birakanula, Avasarangal Kudukan, Allahu Adil and the Mepedita the Dicate Vayak Dibihi Kethira, Darala Malagal, Islamic Amaya, Sanesam Ulkulanum, Hidayatilatanum, Avasaram Allahu Vakunu. E Ayatil Adim, Wari Birakin, the Varakurza Paranad, and the Paranal, where a Manishan is a Mandit. Hidaya the Yapa Vandamangalam Nastapada, one of the Pragadamana, Avanil, Ibumi Allah, who is in the Chirikam. Perisha the Dean in the Valarza Embad and the Mukagana and Gadi Islam in the Valarza, Evadeoke Undo, Avadeoke, Islam in the Shatru in the Valarza Yamundu. Would Mukminaya Manishana Samanditsa, Avanda Madabo, the Toda Gudia, Jivitan, Alandertan, Ere, Shramagara Mairikum, Avasana Kalat, in the Nipi Yuna Rasulullahi, Salalas Pinidu Rikalam in the Samudayat and Varan and Anna Parishuddha Dean and the Siddhi Jivikunur Manishan, Chamakai Kolanam, Edu Bola Yairikum, and the Chemit Jivikuna Muslim and Narimo. ഒരു വലിയ തീക്കട്ട കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ അസഹ്യമായ പൊഗച്ചിലിലും പൊള്ളലിലും അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എത്ര കണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവോ അതിനോട് തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മദം കയ്യിൽ മുറുക പിടിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ Islam and the Valarza Yoda Gode, Sanzari, Adinda Shatru, Mandatunda, and other Seritram, Namebodi Puddana Gadiman. See the Ada Marikisanat was Salam in day. Whatever Mudal Kanamal, Abada Mudal Nalu is Altane, Maru Asatala, who he believes in a Vasatund. Angan Todangial, E. Madatinda Tatongala, Veli Vilikuna, Daralam, Yukti Madigulum. Mada Nishedigulum, Maruva Satakana put in the Seritram, Kuran, Embad, and Parayanadum Kana Uru Daharanam Parayam, Sikiduna, Hadilullah, Hinebi Ibrahim, Ali his Salam Mahana Regal, Jivida Nokanam, Jinita the Iraq in the Babylonian Anatil Janangal Davasta, Vikrahara, the Garayu in the Muluvan, Tanda Kudumbatta Pradana, Karnavar Pol and Vikraham, Undaki, Adilkuma, Uruvedia Pratani, I have with you. Ah, Avasta Yude, Sigudana Ibrahim and his Sanat was Salam and the Bandiabum, Kaumarabum, Yelam Kadana, Yavanatil Nilkumbo, Idunumulkola and Kenya told it to Uripradiga and a Seshivana Sigudana Ibrahim and his Salam. Ah, Natagar Pradana, Akosatenda Divasan, Kuranadu, 
അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളിലുള്ള അബദ്ധജടിലമായ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് ശരിയല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി വിഗ്രഹങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് ഇത് ചെയ്തത് ആ വലിയ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അവരുടെ ആലോചന സ്തംഭിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ യുവാവ് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അവർ സ്തംഭിച്ച് ആലോചിച്ച് നിശബ്ദനായി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ആലോചന വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോലും ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിന്ന മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരാൻ സീതന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം അന്ന് നടത്തിയ സംവാദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതിലൊക്കെ വലിയ കാര്യമായി ചെയ്തത് ഈ സംഭവം നുപുവത്തിന്റെ മുമ്പാണെന്ന് പോലും മുഫസ്രീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ തത്വങ്ങളും രീതികളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രതിബന്ധം തീർക്കുന്നോടത്ത് സരളമായി മതം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിവിടെ എക്കാലത്തും നടക്കും വിൽ ഗോ ഓൺ എക്സസൈസ് ത്രൂ ഓൾ ഏജസ് എ മോസ്റ്റ് പൊട്ടൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് ജർമ്മൻ ദാർശനികനായ ഗൈഥ ഈ മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പരമപ്രധാനമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ തർക്കമില്ല സീതന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ സംഭവം ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു തീനാളം മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇബിന് കഥീർ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം വിറക് ശേഖരിച്ച വലിയ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അകത്താണ് വിറക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കത്തിച്ചത് നാൽപ്പതോ അൻപതോ ദിവസം ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലിട്ട് ചുട്ടുനോക്കി അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു മൊഴിജിസത്ത് എന്നോണം മഹാനവരുകൾ അവിടെ നിന്നും സുരക്ഷിതമാവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൊഴിജിസത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇതും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് മഹാനവരുകൾ ഈ സംഭവശേഷം ആ നാട് വിടുകയാണ് അവിടെ നാട് വിട്ടു പിന്നെ പോകുന്നത് സീതന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം പിന്നെ ബാബിലോൺ വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ പട്ടണമായ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് അവിടെയും ദീൻ പറഞ്ഞു യുക്തി സഹജമായ സൈദ്ധാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ആ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും മഹാനവരുകൾ ചിന്തിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മഹാനവരുകൾ ബസ്രയിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് കർബലയിലേക്ക് പോയി യാത്ര തന്നെ പിന്നീട് മഹാൻ പോയത് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും സഞ്ചരിച്ചു ഹറാൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ഗോളങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ ഇതല്ല സത്യം എന്ന് പറയണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് വന്ന അമ്പിയാക്കൾ അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഴിജിസത്ത് എന്ന നിലയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് ദീനിന്റെ അനിവാര്യമായ നിലനിൽപ്പിന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുക അത് ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അബുൽ ഫിദ ഇസ്മാഹിന്റെ കസസിൽ കാണാം നാൽപ്പതോ അൻപതോ ദിവസം സയ്യുദുനായി ഇബ്രാഹിം പറയൂ സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം ഒന്നുകൂടി സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനായി കൂട്ടിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളുടെ യാത്ര പിന്നെയും അനുസ്യൂതം തുടർന്നു ഈ ഇബ്രാഹിബിയെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയാ ഗോളങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ജനതയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഹെറാൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് മഹാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഇത് പൈതകോറസിന്റെ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലമല്ല ബിസി രണ്ടായിരം 
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഭൂമിയുടെ ആസ്ട്രോണമിക്കലായും ജോഗ്രഫിക്കലായും ഉള്ള മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാലം മഹാനവരുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ചും ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ചും ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു മഹാനവരുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുറത്തിൽ ഖഹഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന മക്കന്നാഹു ഫിൽ അറുന്ന് ഇസ്കന്ദർ രാജാവിന് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു രീതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയായി നൽകി എന്ന് മഹാനവർകൾ സീതന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം റാസി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ആ ലോകസഞ്ചാരിയായ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം കാഫു മല കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് സാവി റഹ്മി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഫു മല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാഫു മല കണ്ട പൂങ്കാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മലയുണ്ട് അത്രേ ആ മലയുടെ പേരുകൊണ്ടാണ് സുറത്ത് സുറത്ത് കാഫ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കാഫ് ഈ മലയെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണെന്ന് മുഫസിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ എമ്പാട് നടന്നിട്ടുള്ളത് സീദന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റഹ്ലാത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹെറാൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലാണ് ഗോളങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്ടിലാണ് അവിടെ വെച്ച് അത്ഭുതം കാണിക്കണമല്ലോ മഹാനവരുകൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശത്തിന്റെ ഗോളങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത്ഭുതാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ദൈവത്ത് ചെയ്ത മഹത്വക്കൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇരുന്നേ ഇരുപ്പീനേ ആകാശം കണ്ടോവർ ഏറുമലക്കൂത്തിൽ രാജാളി എന്നോവർ അമ്പിയാക്കൽ മുഴുതിലൂടെ യുക്തിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ കറാമത്തിലൂടെ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീതനായി പറാഹീം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മങ്ങിയപ്പോൾ നക്ഷത്രം തിളങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ഇതെന്റെ റബ്ബായിരിക്കും എന്നവരോട് സാങ്കല്പികമായി പറഞ്ഞു അവരൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നക്ഷത്രത്തിന്റെ തിളക്കം അങ്ങ് ആകാശത്തിൽ മങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ മങ്ങിപ്പോകുന്ന അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാണെന്ന് സിയുദുനായി പറാഹി അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ കൂടി ശരിയാണല്ലോ പിന്നീടാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഉദയം കണ്ടത് ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയിലെ മനോഹാരിതയിൽ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രോദയത്തിലും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റബ്ബെന്ന് മഹാനവരകൾ സാങ്കല്പികമായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ചന്ദ്രാസ്തമയത്തിന്റെ നേരത്തും മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുന്നവൻ റബ്ബല്ല അസ്തമയമോ അവസാനമോ ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാ അസ്തമിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെയും അള്ളയായി കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ആരാധിച്ച കുറെ ആളുകൾ അവിടെ നിന്നും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും മഹാനവരുകളുടെ കൂടെ കൂടി ഇലാഹി ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു 
പിന്നീടാണ് വലിയ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യസങ്കല്പത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു ആ ഗോത്രക്കാരോടും പറഞ്ഞു സൂര്യനായിരിക്കുമല്ലോ ദൈവം ആണ് എന്നാൽ ഞാനും കൂടാ അസ്തമയാകില സൂര്യന്റെ അരുണ കിരണങ്ങൾ ചക്രവാളത്തിൽ അങ്ങ് മറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അസ്തമയമുള്ള സൂര്യനോട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു ഇത് ഇലാഹാവാൻ യോഗ്യതയല്ല ഫലം ഇത് ശിർക്കാണ് ഇതിനോട് ഞാൻ രാജിയാകുന്നു ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അബദ്ധ ചിന്തകളെ പൊളിച്ചടക്കിയ ഈ വാഗ്വാദത്തിൽ ഈ ചിന്താ വിപ്ലവത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ഏതെന്നറിയുമോ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും പടച്ച ഏകനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സയ്യുദുനായി പറാഹി ഉറക്ക പറയോ സയ്യുദുനായി പറാഹി ആ സഞ്ചാരം തൗഹീദിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ആ കാൽപാദത്തെ അള്ളാദരിച്ചു ചവിട്ടി നിന്ന പാറ പോലും മലിഞ്ഞു പോയി ആ സഞ്ചാരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ പാറ പോലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സയ്യുദുനാ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം കൊണ്ടുവന്ന പാറ പരിശുദ്ധ കഴബയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം ആ പാറ മഹാനവറുകളുടെ കാല് പതിഞ്ഞ പാറ ഇബ്രാഹിം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പാറ ഒന്ന് കാണല് സുന്നത്ത തൊട്ടുമുത്തലല്ല കണ്ടാൽ മതി കണ്ടാൽ മതി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗഹീദിന് വേണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായ സഞ്ചാരങ്ങൾ നോക്കുക പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ പ്രചരണം ഹൈക്കുമത്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം ഹൈക്കുമത്താണ് നല്ല ഉപദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഹിക്കുമത്ത് ഇതാണ് ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകം നല്ല ഉപദേശം ഉപദേശം നന്നാവണമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് ഉപദേശിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് ആരോടും ആവാം അത് സാധാരണക്കാരന് കഴിയും എല്ലാ വക്കത്തും നിസ്കരിക്കുന്ന നമുക്ക് പറയാം നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോട് അപ്പോൾ അത് ഫലിക്കും പിന്നെ കാണാം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഈ മൗഴിതത്തിൻ ഹെസന എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം നല്ലത് എന്നാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഹെസന പിന്നെ കുറാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു നല്ലതെന്ന് അപ്പൊ എത്രമാത്രം നന്നാവാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഉപദേശിക്കാം അതായത് രണ്ടു ദിവസം പള്ളി പോയിട്ട് പള്ളി പോവാത്തവനെ ഉപദേശിച്ച നന്നാക്കി മൂന്നിൻ്റെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവൻ പള്ളിയിലുണ്ടാവും ഉപദേശം പുറത്തുണ്ടാവും അതല്ല പറഞ്ഞത് എത്രമാത്രം നന്നാവാൻ കഴിയുന്നു അത്രയും ജീവിതത്തിൽ നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കുന്ന അടുത്ത ഉപദേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൗഴില ഈ ഹൈക്കുമത്തോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കാവാം അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ ദീനിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെരുത്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയ്ക്കലൊരിക്കലീമരുപ്പറമ്പാമുലകത്തിലീശ്വരൻ നടുന്നു വൃക്ഷത്തെ തണിക്കു പാന്തരായി വരുന്നവർക്കുത്തമ വിശ്രമത്തിനായി വെള്ളത്തോളിന്റെ വാക്കുകളാണ് 
ഈസാലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള ഈ പെരുത്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കിടക്കൽ ഒരിക്കലി മരുപ്പറമ്പാം ഉലകത്തിൽ ഈശ്വരനായ അള്ളാഹു നടുന്ന വൃക്ഷത്തെ തണിക്കു പാന്തനായി ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തെ നട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ വൃക്ഷം തണലേകി ലോകാവസാനം വരെ തണലേകി ഇവിടെ ഒരു മരുപ്പറമ്പെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യവും മിഥ്യയും വേർതിരിച്ചറിയാതെ കാനന സമാന ജീവികളായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇരുളടന ജനതയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രവാചക സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത അറുനൂറ് കൊല്ലം സീദ് അലൈസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആകാശ ആരോഹണം മുതൽക്ക് മുഹമ്മദ് വരെയുള്ള ആ കാലം അറുനൂറ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രവാചക സാന്നിധ്യമില്ലാത്തോടത്തെ ഇങ്ങേ തലയിൽ അറുനൂറാമത്തെ കൊല്ലം എത്തിയപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുണ്ട യുഗം മനുഷ്യ സംസ്കാരമില്ലാത്ത യുഗം ഒരു പ്രവാചക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അറുന്നൂറും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറും കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ഡാർക്ക് ഏജ് അല്ല എന്താ കാരണം അവിടെയാണ് ഹിക്മത്ത് നൽകിയവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്ത് നടത്തുന്നു ഹിക്മത്ത് കിട്ടിയവരാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതാരാ ഹിക്മത്ത് കിട്ടിയവര് ഹിക്മത്ത് കിട്ടിയ ആളുടെ നേരെ ഹിക്മത്ത് കിട്ടിയ ആളുടെ നേരെ ഒരു അവിശ്വാസി ചെന്നാൽ ആ ഹിക്മത്ത് കിട്ടി അവന്റെ ഒരു നോട്ടം മതിയാവും അവൻ നന്നാവാൻ മക്കം ഫത്തഹായി ആ ജന്മവൈരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കഴബയുടെ കില്ലയുടെ അകത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം തവാഫ് ചെയ്യാ തവാഫ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏഴ് ചുറ്റിലെ ആറ് ചുറ്റിലും അവസരം നോക്കി പക്ഷെ പാളി ഉന്നം പിഴച്ചു ഏഴാമത്തതിൽ പിഴച്ചേ പിഴച്ചാൽ പറ്റൂല ഏഴാമത്തതിൽ നടത്തിയേ പറ്റൂ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സലതങ്ങളുടെ നേരെ ഊരി പിടിച്ച കടാര കൊണ്ട് ചാടി വീണവൻ ഏഴാമത്തെ ഊഴത്തിലും പിഴച്ചു വീണു പോയി മുഹമ്മദ് റസൂൽ സുല്ലാസ്ലം തവാഫ് പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നെഞ്ചിലൊന്ന് തടവി ആരും കാണണ്ട പൊയ്ക്കോ കണ്ടാൽ സഹാബികൾ വെട്ടി നുറുക്കും മുസ്ലിമാവാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല സുഹാബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഓടുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പാളികളെ തച്ചു തകർത്ത ലാഹിലാഹയില്ലെന്നുകൊണ്ട് സുഹാബി ഓടുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ രാവിന്റെ ഇരുട്ടിൽ കൂട്ടുകാരിയായി തന്നോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യഭിചാരണിയായ സത്യനിഷേധിയായ ഒരു പെണ്ണ് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നു സ്വഹാബിയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണടാ ഓടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സുഹാബി ആ വ്യഭിചാരണിയായ മതനിഷേധിയായ പെണ്ണിന്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോടുന്നു ആ പെണ്ണത് ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ പതുക്കെ കേൾക്കുന്നു അവളും വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വന്നു അതാണ് ഹിക്മത്ത് ആ ഹിക്മത്ത് കിട്ടിയവരൊന്ന് നോക്കിയാ മതി അവരാണ് ലോകത്ത് എക്കാലത്തും യുക്തിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത് അത് വേദി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനിയാൻ സേനാനിയായ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു മഹാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ജയിലിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പറാവുകാരൻ കിലിമ ചൊല്ലി എല്ലാവർക്കും ഹിക്മത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഹിക്മത്തില്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്തതിൽ ചരിത്രം പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാഴി മഹാനായ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മഹാൻ 
ഇത് ചരിത്രമാണ് ധാരാളം സഹാബികൾ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്ത മണ്ണാണിത് മഹാനായ മുഖീറുവിനെ പോലെ മഹാനായ തമീമുല്ലാഹുവിനെ പോലെ ധാരാളം സഹാബികൾ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ ഈ മണ്ണിലുണ്ട് മലയാള നാട്ടിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് മുഗ്ദാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പോലും മുഗൈറയുടെ ദാറുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അത്രത്തോളം ഹിക്മത്ത് നൽകപ്പെട്ട മഹത്വക്കൾ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്ത പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഹിക്മത്ത് ഉണ്ടോ ഹിക്മത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എത്രയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹിക്മത്ത് റബ്ബ് നൽകൂ അള്ളാഹു ഹിക്മത്ത് നൽകിയവരുണ്ടല്ലോ വലിയ ഹൈറ് ലഭിച്ചവരാണെന്ന് ഖുർആാൻ അലഹിസ്ലാമുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിയോഗത്തിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് കൊല്ലം മുന്നേ ചെയ്ത വരികളാണ് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ ദൈവത്തിന്റെ വഴിത്താറയിൽ ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാം അന്ത്യ പ്രവാചകന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ആ നബിയെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിക്കുമത്തുള്ള നബി എന്നാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കാണ് അവൻ ഹിക്കുമത്ത് നൽക നുബുവത്താണ് ഹിക്കുമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് അതല്ല അനുഭവത്തിന്റെ തുടർച്ച അള്ളാഹുവിന് ഭയമുള്ള ഇൽമ എന്നതാണ് ഹിക്കുമത്തിന്റെ വിവക്ഷ എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിലൂടെയും ഔലിയാക്കളിലൂടെയും ഹിക്കുമത്ത് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് നടപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്ക ഹിക്കുമത്ത് മുഖേന ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ വരുന്നു ഹിക്കുമത്തിന് തന്ത്രം എന്ന് മാത്രം അർത്ഥം പരിമിതമല്ല തന്ത്രവും ഒരു നിലക്ക് ദൈവത്താണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ മുന്നയായി മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹൃദയബിയ സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ആ സന്ധിയുടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും കൂടെ നിന്ന സ്വഹാബികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് നിലവിൽ മക്കയിൽ നിന്നും കുറേശികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും ആരെങ്കിലും മദീനയിലേക്ക് താല്പര്യപൂർവ്വം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ചയക്കണം അവിടെ എത്തിയാൽ തിരിച്ചയക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം സമ്മതിച്ചു അയച്ചേക്കാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തി അവനെ തിരിച്ച് വിടൂല അവനെ വിടൂല എന്നതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിച്ചു സഹാബികൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇതിന്റെ ഇടയിലും അള്ളാഹു കൊടുത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അറിവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കണ്ടെത്തിയ തന്ത്രം എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുവരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്ന മദീന കണ്ടുവരുന്ന ആ സുഹാബി തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവിടെ പോയി വന്നവൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവനിൽ എന്തൊക്കെയോ ഹിതായത്തുണ്ട് ആ ഒരാൾ മതി ഇവിടെ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് അതെത്താൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ നബിയോട് കൂടെ താമസിച്ച ആൾ ഇവിടെ വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ കൂടെ കുറെ കാലം താമസിച്ചവൻ ഒരു വട്ടം കണ്ടുവന്നവൻ അത്ഭുതം കാണിക്കുമെങ്കിൽ കുറെ കാലം താമസിച്ച സുഹാബി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും വർഷം മക്കം ഫത്തഹാട് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്നാണ് ഇതും ഒരു ഹിക്മത്താണ് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ സഞ്ചാരം ഈ അർത്ഥത്തിൽ അനിസ്യൂത മുന്നോട്ട് സുഗമമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുക്തിവാദികളുടെ യുക്തിഭദ്രമല്ലാത്ത സൈദ്ധാന്തിക ലോകം വെറും ചിലന്തി വലകളെപ്പോലെ നശ്വരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് റബ്ബ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആവേശമായി ഒരു പ്രേരണയായി പ്രചോദനമായി 
എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൃസമായ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ബന്ധത്തിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ വിദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പലർക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു വേറെ പലർക്കും ആശ്വാസമുണ്ട് തമ്പുരാനെ പൂർണമായ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച പകലാണ് ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള നേരമാണ് ആ സഹോദരന് പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ സൗദി അറേബ്യയിൽ അറിയാതിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതാണ് റബ്ബേ മയ്യത്ത് അവിടെ മറവ് ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന് നീ ഷഹീദിന്റെ പദവി നൽകണേ അള്ളാ പ്രവാസ ലോകത്ത് വെച്ച് ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാപമാണ് അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന് നീ ഷഹീദിന്റെ പദവി നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ റബ്ബേ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മരിച്ചു പോയ അവരുടെ ഒക്കെ കബർ നീ സ്വർഗതുല്യമാക്കണേ അള്ളാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ രോഗികൾക്കും വിധവകൾക്കും വേണ്ടി ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്ന അവരുടെ നിർത്തിവെച്ച ഫണ്ടിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ സഹകരിക്കാൻ സുമനസ്സുകളായ സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു അള്ളാ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൈറ് പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അതുപോലെ രോഗം കൊണ്ടോ പ്രയാസം കൊണ്ടോ ഒരു അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ വരാത സ്വതക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവരാണ് അള്ളാ നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത നേരത്തെ അവിചാരിത മരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തല്ലേ അള്ളാഫിയത്തോടു കൂടിയ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തമ്പുരാനെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കച്ചവടങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും പ്രയാസത്തിലാണ് റബ്ബേ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരും വരുമാനം കുറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പതിനെട്ട് വർഷ കാലം അയ്യൂബ് നബിക്കുന്ന ഈ രോഗം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളെയൊക്കെ നീ തിരിച്ചു കൊടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ മരണപ്പെട്ട മക്കളെ പോലും നീ രണ്ടാമത് കൊടുത്തല്ലോ അല്ലാ തകർന്നു പോയ ഭവനത്തെ പോലും നീ നിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അല്ലാ എല്ലാം നിന്നെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നിന്റെ മുന്നിൽ എണ്ണി പറയല്ല തമ്പുരാനെ കടമുള്ളവന്റെ കടങ്ങൾ പിന്നെയും കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു അല്ലാ റബ്ബേ ഇത് അനന്തമായി പോകുന്നു അല്ലാ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ലോകത്ത് നീയല്ലാതെ ആരും പിടിച്ചു കെട്ടാനില്ല അല്ലാ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യു അല്ലാ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പല മക്കളും വിദേശത്തേക്ക് പുതിയ ജോലി തേടിപ്പോയവരുണ്ട് അല്ലാ പലരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരു നല്ല ജോലി സ്വപ്നമാണ് അല്ലാ ഹജ്ജ് സ്വപ്നമാണ് അല്ലാ ഉമ്ര സ്വപ്നമാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് അല്ലാ കഴിവല്ല നിനക്കാണ് അല്ലാ ശക്തി മുഴുവൻ നിന്റെതാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജനറേറ്റർ വാങ്ങാനുള്ള സംഖ്യ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നവരും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും ഹൈറിന്റെ വഴി അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുക അല്ലാ ആ പദ്ധതി ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ 
റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഹലിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കണേ അല്ല ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين